mis amigos de la mecánica es para todo pues ahora hemos decidido hacer el video de cómo reparar unos rines que estén banqueteados o que estén rayados ya que estos rines son los que andaba mi Honda Civi uh, los rines viejos que andaba o los rines que estaban uh, en mal estado pues estamos ahorita restaurándolos quiero que vean pues lo que voy a ocupar y cómo van a quedar cada uno de ellos pues aquí ya tengo el primero para lo que es el, la restauración o para lo que es lijar vamos a ocupar primeramente lo que es una una lija 150 ya luego para los, lo que es la segunda lijada vamos a ocupar una lija un poquito más, uh, más delgada sería una 220 y luego pues en mi caso voy a seguir ocupando después de la 220 voy a ocupar una 320 y ya para lo, lo al final voy a ocupar una lija 400 como pueden ver aquí uh, yo lo voy a hacer de esta forma porque la verdad los rines no están demasiados banqueteados hay unos que a lo mejor no voy a ocupar los que son los cuatro las cuatro lijas porque no están muy muy bien o sea muy rayados o muy banqueteados nomás tienen unas líneas pero son muy son muy mínimas Mira, que casi con las lijas 150 le, se, se le desaparecen así que como ven amigos voy a ocupar también lo que es un lijador eléctrico o de corriente para comenzar a darle con la lija 150 como pueden ver aquí ya, ya le había empezado a dar más para, para asegurarme de que si la, la lija 150 si me iba a ayudar o, o si ocupaba una más gruesa pero viéndolo bien si sí queda bien se va quitando lo que son las líneas así que vamos a ponerle la lija 150 y vamos a seguir lo que es lo que es poniéndolo para que vaya quedando bien que ustedes también puede si tienen sus rines banqueteados pues puedan arreglarlos ustedes mismos y no más que tú pongas disponibilidad y que lo hagas con paciencia y si sí se puede como pueden ver yo voy a empezar a lo que es lijar a, <coughs> con lija 150 y Espero que les guste el video y los que son nuevos o los que vayan pasando en este canal, pues espero que se suscriban y que dejen su, su comentario o, o su me gusta. Y los que se suscriban, pues denle a las notificaciones, a la campanita para que les caiga cada video que estaré subiendo. Así que vamos a empezar amigos, lo que es... Con esto pues es más como es, son rines planos se me hace más fácil con la, con la máquina pero cuando son rines así que están un poco así como de, 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 con mucho detalle si sí ocupa hacerlo manual con la mano que termine ya con que termine de lijar con la lija 150 ya le vamos a pasar la, la siguiente y van a ir viendo poco a poco cómo va quedando hasta que ya hasta el final así que espero que les guste amigos sigan viendo el vídeo y espero que les guste así que démosle bueno mis amigos como pueden ver ya le pasé lo que es la lija 150 y vamos a darle con la siguiente que sería la 220 que va a ser esta esta está un poquito más, más delgada. Esta, la, esta nomás la vamos a hacer una media nomás para terminarle tal vez de, de quitar las líneas que todavía quedaron con la lija 150. Nomás a pasarle medio así. Ya pues ya la siguiente ya va a ser más fina y ya para que vaya quedando bien. Así que vamos a ponerle lo que es la lija 220 ponerla bien en el centro para que a la hora del lijado no, no tope lo que son las esquinitas sino, sino que 
guys kita masuk ke energi kita punya mana sih ini dificult un poco pues no, pues estoy grabando y salió esto pero bueno que vamos a poner así ok, como les digo, vamos a a darle una nomás una media, no necesitas a darle mucho nomás una media, media aquí para de terminar de devastar lo que son las líneas y ya luego pues la vamos a pasar lo que es la más gruesa así que vamos a darle que vamos a darle con la 220 que le, le terminamos casi de quitar lo que son las líneas aquí ya se está perdiendo ya está medio se siente ya vamos a seguir con la otra lija así que espero que les guste el video amigos espero que les se suscriban para los que son nuevos y vamos a darle ya vamos a ver cómo van a quedar estos riños amigos como pueden ver ya se mira bien lisita ya con esa nomás con esa lija ya que le pasemos la otra que sería la 320 si sí, la 320 va a quedar aún más liso ya con lo, ya con la 400 pues ya aquí ya no ocupa la 320 pero lo vamos a hacer para que quede bien lo mejor que se pueda aquí todavía se le ven unas líneas muy poco pero ya con la lija 320 y ya la 400 ya va a quedar bien así que vamos a terminar de lo que es el de lijar ya cuando ya quede terminado ligado amigos va a quedar bien para echarle lo que es el primer así que amigos espero que les, les guste el video así que vamos a terminarlo de lijar y a preparar para lo que es el primer así que espero que les gusta dejen su, su pulgar arriba bueno mis amigos como pueden ver ya quedó lo que es el 100 el ring ya quedó chulada nomás para echar el primer y luego pegar una lijada lo voy a hacer con una lija 1000 o puede ser 2000 ya que le eches el primer pues ya lo lijas y ya luego lo vamos a preparar para vamos a poner lo que es té aquí o tirro no sé cómo le llamarán ustedes en su país pones aquí alrededor y luego que le, lo preparemos y limpiar bien lo que son lo que son los residuos de lo, lo que se lijó limpiar bien el, el ring y luego lo que es a pintar amigos es decir amigos darle dos colores en lo que es en la parte de aquí de adentro acá y acá alrededor esto le voy a dar un color negro y lo que es por fuera lo que es, es esta línea de acá sí todo lo que es la parte de afuera aquí y, y a, alrededor le voy a dar color rojo a ver cómo se ve porque la verdad se me dio esa idea, pues si vamos a intentar a, a pintarlo así, a ver, cómo, a ver cómo nos queda, amigos. Así que espero que les guste el video y lo hago con todo el, con todo el corazón, o con toda la actitud de que ustedes me apoyen o con, con, aquella, con aquel pensamiento, pues que seamos que vayamos creciendo poco a poco en este, en este canal pequeño. O, pero sí, yo sé que vamos a progresar poco a poco, amigos. Y a los que ya me están apoyando, pues les agradezco mucho por dejar su comentario, por dejar su like, por suscribirse. Así que amigos, vamos a, a seguir con lo que es el video para que no sea muy largo o muy aburrido. Así que espero que les guste. Como pueden ver, mis amigos, ya pintamos lo que es el, la parte de atrás. Como pueden ver, quedó pintado. Ya ahorita vamos a girar la, la rueda y vamos a, a comenzar a tirarle lo que es el el gris perla o, o el perlado para que ya luego que se seque pues la vamos a empezar a tirar el rojo 
y ya le voy a explicar cuál va a ser el, 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 el siguiente proceso. Así que vamos a darle amigos, espero que no seguro, que va a ser un poco a lo mejor largo el video, pero lo hago con, con aquella, pues que ustedes también si quieren o sea, pintar sus rines les queda igual de la mejor manera muy bien que como pueden ver ya lo tiramos pero en este caso yo voy a ocupar lo que son unas tarjetas de, de una baraja o naipes naipe, perdón o cartas como ustedes quieren llamarle ya que no para no poner lo que es o cinta adhesiva alrededor o sea, es más trabajo con esto es más rápido nomás solo lo, los pones así que quede más traslapado uno con otro y ya no hay problema así que pueden ver si sí, se hace nomás siempre que se, no se les olvide algo que cuando vayan a empezar a lo que hace a pintar o la primera pasada nomás tienen que echarle primero una, una, una delgada para que una, una capa delgadita para que no haya problemas que se les vaya a escur escur escurrir o escurrir para que les quede lo que es la pintada de la mejor manera okay, me falta una más así que Así va a ser, okay. ya tenemos aquí. No sé que va a ir bien eh, lo que es el, el perla. Este no va a ser, nomás va a ser solo aquí enfrente. Aquí enfrente, ya después que leemos el perla, vamos a echarle el rojo. Y ya después que ya echemos el rojo, va a ver que, como decirles, a tapar con cinta adhesiva aquí lo que es lo más la línea de rojo y a pintar el de negro para que quede lo que, o sea, lo que queremos que quede el color pues ahorita vamos a vamos a darle la primera capa esto es como perla nomás nomás una delgadita así para que una delgadita este no tiene color no vaya a esperar que el de color o algo nomás es como perleado pues y una delgadita damos unos 10 minutos le damos otra capita ya esperamos le damos otros 10 minutos y ya le vamos a empezar a dar lo que es con el rojo así que sigamos con el video ok mis amigos como pueden ver ya terminamos de dar las tres pasadas de lo que es el perleado Ahorita ya le vamos a dar lo que es el color rojo para que vaya, vaya, es que le demos una media capa, luego vamos a darle otra. Se le pueden dar nomás dos capas, no necesita darle tres, como en este caso que le di tres, pasa, tres capas de, de perla, con dos capas eh, se hace. Así que vamos a darle nomás, ahorita nomás una media, nomás una media nomás para que vaya agarrando ya color nomás así ¿me pueden ver una media así una media así más que no tienen que acercarlo mucho para que no se no se vaya a chorrear porque si lo acercan mucho se chorrea así que pueden ver aquí nomás una media así una delgadita ya ahorita vamos a esperar que se que unos 5 minutos ya el calor ya, ya el sol ya comienza a calentar eso es lo que andamos buscando por eso estoy aquí como en la esquina de donde yo vivo donde pega el sol pero ahorita ya le dimos la primera capa y ahorita que seque le vamos a dar la otra ya más parejo para que quede el color y ya vamos a ver cómo va quedando así que démosle amigos y mis amigos como pueden ver ya acá tengo ya pintado el, el ring del color rojo lo voy a levantar para que ustedes me vean de mejor manera Aquí ya lo pinté. Ya exactamente. Ya le di tres pasadas. Le di tres capas. Me disculpan aquí por el ruido porque 
tiene un vecino trabajando como pueden ver ya le di hoy lo siguiente va a ser esperar que se seque bien aquí tengo el otro y aquí tengo los demás que también igual estoy preparando lo siguiente que se va a hacer en este momento amigos va a esperar que seque bien para que se haga el siguiente procedimiento que va a ser de ponerle tei en lo que es la línea o sea la orilla de acá y acá así y en esta parte de aquí para ya luego comenzar a lo que es echar el negro por dentro aquí que se vea todo el negro el negro el fondo ya luego que se haga se eche el negro pues vamos a echar lo que es el barniz o el color el, el brillo para que se vea el color que queríamos o sea para que quede como nuevo así que amigos espero que les, haya, les esté gustando el video ahorita voy a pintarlo ya de negro y ya voy a echarle el barniz todo y ya les muestro cómo va a ser el final les voy a mostrar cómo quedó así que espero que les, les guste el video amigos así que sigamos bueno amigos se llegó la hora de darle la segunda pasada ya la segunda pasada pues si sí se le da más más parejito aquí ya queda el color bonito ya solo vamos a esperar para echar lo que es el barniz o el brillo para ver cómo queda así que mis amigos espero que les esté pareciendo el video muy bien pues bueno, así quedó así que vamos a esperar que seque y ya le vamos a quitar el té para ver cómo se ve así que sigan viendo el video amigos bueno mis amigos como pueden ver ya acá ya terminado lo que es de pintar el ring lo que es el fondo negro pues ahorita ya esperé que se secara ya está seco hoy lo siguiente va a ser quitar el té de encima que va a ser pero tienes que quitarlo con cuidado si puedes puedes ayudarte con la con una navaja así con la punta vamos a levantar aquí y luego que lo levantes pues lo levantes así como pueden ver así uno por uno hasta que quede por completo no pueden ver ahí va quitándose ya ahorita pues que, que quite este pues le vamos a echar lo que es el barniz o el brillo para que se vea más que resalte más lo que es el color Aquí ya tengo el otro que lo estoy preparando ya para, para pintarlo. Como pueden ver, ahorita les voy a mostrar amigos. Ya que quité lo que es el té, voy a mostrarles cómo quedó. Y ya les voy a echar las que son las capas de barniz. 
Así que amigos, espero que les haya gustado el video. Ahorita vamos a ver cómo se ve ya sin el tape. Y para empezar a dar la primera pasada de barniz. Así que, démosle mías. Amigos, como pueden ver, ya quité lo que es el tape. Ahorita pues ya tengo aquí lo que es el barniz para... Para que para empezar a echarle lo que es la primera capa, nomás le voy a dar dos capas para que no quede muy grueso, ya que esto cubra muy bien. Es para que el tono del color del, del negro y el rojo pues resalte. Pero antes que nada, amigos, suscríbete a mi canal para que vayamos creciendo poco a poco en lo que es el en este canal que se llama La Mecánica es para todo. Así que, amigos, vamos a aprender poco a poco con cada video y. Espero que me apoyen y que les gusten mis videos. Y a los que, a los que quieran pues dejarme un saludo, pues coméntenme ahí si les pareció bien el trabajo. O si también puedo aceptar sugerencias, amigos. No, no, no tengan ningún o sea, problema. Yo acepto sugerencias pues que me digan, mira, esto no lo hiciste bien. O esto acepto sugerencias, amigos. Como les digo, pues estamos aprendiendo. Y... Y me ves, pues, vamos aprendiendo, pues, en este canal, pues, va a servir a todos. Pueden ver, ahorita nomás le voy a dar una delgadita. Más que siento que está un poco duro acá, no sé por qué. Pero ahí lo vamos. Sí. Ahorita que ya le dé la primera pasada, ahorita les muestro. Ya que no quiero que el video se, se haga muy largo, muy, muy aburrido. Así que amigos, ahorita le voy a dar la primera pasada o, o cuando ya esté terminado les voy a mostrar cómo quedó. Pero primero, tienen que echarle una delgadita para que no se chorre. Ya esperan unos 5 minutos y le echan la, nueva, la segunda pasada y con eso queda amigos. Y ahorita les muestro cómo quedó el final. Así que, démosle. Ok mis amigos, como pueden ver, finalizamos lo que es la restauración de los rines. Como pueden ver el rojo enfrente, el fondo negro y ya tiene su barniz, quedaron muy bonitos, la verdad me gustó mucho como se ve, el color rojo con el negro resalta mucho, pues quiero también agradecerle a todas las personas que se han tomado el tiempo de ver este video y espero que les haya servido y que hayan, y que hayan podido o, o, o si pudieron restaurar sus, sus rines y tenían rines arruinados o banqueteados, pues espero que les haya servido este video y también les quiero decir algo, como siempre digo, pues esto se más se necesita voluntad, amor, pues el trabajo y, y paciencia para hacer esto, ya que es, necesitas paciencia para que salga bien todo. Así que amigo, quiero agradecerles pues y, y espero que sigan viendo mis videos y que se suscriban para los que son nuevos y que le den a las notificaciones para que le caiga a la campanita, perdón, para que les caiga cada video y cada notificación. Así que amigos, espero que la pasen bien y que tengan un día muy bonito y así que nos vemos en el próximo video y esto es la mecánica es para todo